Wie haben Sie die Ankunft der Amerikaner erlebt? Ach, das war, ja, wir hatten alle Angst vor den Amerikanern. Und der eine Mann, der hat doch da auch noch ein weißes Tuch rausgehängt, in Erde auch. Ist aber zurückgegangen, hat aber nichts draufgeschrieben. Aber hier wurde doch was draufgeschrieben auf das weiße Tuch. Gell, kommt ihr befreit oder wir erwarten euch, gell? Wir waren keine Nazis. Das hat er doch draufgeschrieben gehabt. Deswegen haben sie ihn doch auch erhängt. Ja, wir waren. Aber sie haben sich ja nachher. Also sie haben ja gesehen, ach doch, doch in Erde ist noch ein Mann erschossen worden vor seinem Haus, direkt vor seinem Haus. Dem war auch der Sohn schon gefallen. Und dann war noch eine Familie, da waren zwei Söhne gefallen und da haben die Nazis sich, äh, die Amerikaner sich auch schlecht benommen. Weiß ich nicht mehr genau, was da passiert war. Da ist, glaube ich, auch der Frau oder, die, oder die, die, die Frau oder der Mann ist, glaube ich, auch äh, gestorben dabei. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich war da war nicht dabei, ich war nur im Ort, aber habe es meistens auch nur aus der Zeitung dann gelesen was ich noch wusste. Ja, und wir, wir haben die durchs Dorf fahren hören und das war ja ganz früh am Morgen schon, war das, in die da gekommen sind. Wir mussten raus, in, wir sollten in, ein, in zwei Stunden sollten wir raus sein, es war noch keine halbe Stunde, da kamen sie schon und haben ihre Betten aufgestellt und da mussten wir schon raus, da haben, und mussten wir schon, das Allerwenigste, was wir gepackt haben, haben wir noch mitgenommen. Die Nähmaschine haben sie unter den, Verschluss, in, unter den Treppverschluss gekippt. Und wenn ich was brauchte, dann ging einer mit dem Gewehr hinter mir her. Ich hatte kein Gewehr. Ich, ich hätte mich ja nicht wehren können. Und wollte, ich, wollte mich auch nicht wehren. Es war vorbei, der Krieg war vorbei. Wir waren alle froh, dass er vorbei war. Warum mussten Sie alle raus? Aus dem Haus. Ah ja, weil die sich da breit gemacht haben, die wollten da wohnen und schlafen. Die haben doch ihre Betten aufgestellt, da haben doch auch geschlafen, da wo wir unser Schlafzimmer hatten. Und unten hatten sie doch den, in der Küche noch einen großen Tisch dazu gestellt, da hatten sie doch ihre Landkarten drauf, wo sie dahin wollten, alle noch in Deutschland, wo sie noch hin mussten, wo sie noch nicht gewesen waren. Wie haben Sie sich als Mädchen gefühlt? Ach ja. <lacht> wie habe ich mich als Mädchen, wie man sich als junges Mädchen fühlt, aber wenn man dann Amis hat, da hat man Angst, gell? Da hatten wir ja doch Angst, da haben wir uns ja nicht mit denen abgegeben. Nee, wir wollten ja nicht, dass die Amis uns so angreifen konnten. Wir hatten keine Veranlassung denen gegeben, damit sie uns angreifen konnten. Aber die Russen haben das auch gemacht, ich weiß das von Berlin. Mein, mein Mann ist, war ja auch Berlin, gell? Da habe ich das ja alles mitgekriegt, auch von Berlin, von meiner Schwiegermutter auch erzählt gekriegt. Ich weiß das, wie das war, da, aber auch bei uns im Dorf haben sie das nicht gemacht, die Amis. Ne? Bei uns war das nicht. In Berlin war das schon, aber bei uns nicht. Ne, Gott sei Dank. Nein, nein. Aber wir haben sie mal Angst gemacht. Ich wollte Erde holen im Wald, Walderde wegen den Blumen. Und da bin ich da und habe dann meinen Eimer da gehabt und Hacke. Und da kam ein Schieb an mit lauter schwarzen Leute waren drauf. Zwei, vier, alle, alle waren so schwarz, vier Stück mindestens. Und zielten alle auf mich mit ihrem Gewehr. Und da habe ich dann natürlich auch Angst gekriegt, gell? Denke ich, aber der Krieg ist doch schon so lange vorbei, die dürfen dich doch hier nicht erschießen. Und dann habe ich mich wieder rumgedreht und weitergehackt, da sind sie weggefahren, haben sie gelacht haben sie. Die wollten mir nur Angst einjagen. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, entweder schießt er mich, er schießt er mich, ich muss zufrieden sein, was wollte ich machen? Ich konnte mich doch nicht wehren. Was hat sich verändert direkt nach dem Krieg? Total hat sich alles verändert. Das ist ganz rumgedreht. Früher war eigentlich eine schöne Zeit, nur der Hitler hätte nicht kommen dürfen. Und das möchte ich noch mal betonen. Ja, der hätte nicht kommen dürfen, aber sie hatten ja keinen anderen. Mein Cousin hat in die Zeitung gesetzt als Leserbrief. Wenn sie einen besseren gefunden hätten, die anderen, die Deutschen, hätten sie ja den Österreicher nicht gebraucht, den Hitler. Aber es war ja kein anderer da, gell? Da ist passiert, dass wir alle wieder froh waren und waren noch 
heil geblieben. Gell? Da waren wir wieder froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Und da sind sie aufgeblüht, dass Deutschland ist wieder neu erstanden. Das Traurige war, dass wir immer gefallene Leute beklagen mussten, so gefallene junge Männer. Ich hatte zwei Freunde, die mich hätten heiraten können und gewollt hätten. Zwei hintereinander, also nicht auf einmal, sondern hintereinander. Ist der erste gefallen, Vier, zwei Jahre später ist der andere auch noch gefallen. So, jetzt waren sie weg. Habe ich gar keine Lust mehr. Und da war ich 30 Jahre, wie ich geheiratet habe. Und mit 31 die Tochter gekriegt. Ich war ein junges Mädchen, hatte auch Freunde. Zwei Stück, die werden mich beinahe... Alle zwei hätten mich heiraten wollen, aber sie sind ja alle zwei gefallen. Hat man auch Trauer gehabt und da ist man auch nicht tanzen gegangen, gell? Das konnte man ja da auch nicht machen. Muss man ja auch mal erst abwarten. Ach nee, alle haben erlebt mit 95. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Ich habe hier bei Franzosen im Haushalt gearbeitet. Der Mann war Offizier, die hatten doch hier auch ihre... An Unterkünfte, ihre, ihre Wohnungen, die Franzosen, ja, und wurde auch von denen bezahlt, ja, natürlich nicht so groß, hoch bezahlt, das war ja damals alles billig, 90 Mark im ganzen Monat, so, und die Frau war zwei Jahre jünger wie ich, hatte aber schon drei Kinder, und da frug sie immer, warum ich noch nicht geheiratet hätte, habe ich gesagt, hat sich noch nicht ergeben, war noch nicht möglich, und da kamen die mal auf Weihnachten heimgefahren. Das große Mädchen haben sie bei mir gelassen. Ich habe ich da geschlafen bei denen da. Und sie sind nach Weihnachten, vor Weihnachten nach Frankreich gefahren, haben eingekauft und bringen meinen Mann mit von da. Der war noch nicht verheiratet. Der war Gefangener in Frankreich gewesen. Erst war in Amerika zwei Jahre in Gefangenschaft, dann kam er nach Frankreich in Gefangenschaft. Und weil er nicht im Bergwerk bleiben wollte, hat die anderen gemerkt, der hat ja ein bisschen mehr im Kopf, der will ja hier raus und hat sich immer so verhalten, als wenn er da nicht gut sieht. Und da haben sie gefragt, was er von Beruf ist, ein Schlosser und Schweißer, ob er sich verpflichten will, für fünf Jahre bei ihnen zu arbeiten. Dann kriegt er ein Jahr Gefangenschaft geschenkt. Und das hat er gemacht, weil seine Eltern wohnten in Berlin, die hatten nach dem Krieg auch nichts zu essen. Da konnte er einkaufen, dass die Eltern da was geschickt kriegen, damit sie überleben konnten. So. Und dann bringen die den mit und dann hat er mich immer nach, an den Bahnhof gebracht, abends, also am Bus gebracht, weil ich abends immer heimgefahren bin. Und ähm, wie gesagt, müssen die das in die Reihe gemacht haben, dass die... Nachher hat er gefragt, ob, ich, ob er mir mal schreiben dürfte. Nachdem er mich das letzte Mal am Bus gebracht hat, sage ich ja. Und da haben wir uns immer geschrieben, ganzes Jahr fast. Und dann kam er auf Urlaub und da haben wir uns verlobt. Und da waren wir nachher drei Jahre verlobt. Und da war immer noch, waren wir immer noch nicht verheiratet. Ich kannte ihn ja noch nicht so ganz genau. Wollte ja nicht gleich heiraten, der sich wieder nachher scheiden musste. Gell? Das wollte ich ja auch nicht. So, und dann sind wir zusammengeblieben. Da waren wir nur 17 Jahre zusammen als Eheleute. Hatten die eine Tochter, die, das andere Kind war verliert, war im dritten Monat abgestorben und ich wäre beinahe hops gewesen damals. Ganze Körper voller Blutvergiftung. Ach, ich habe allerhand erlebt, glauben Sie mir. Ich kann allerhand erzählen. <lacht>